pe cărvi prolele za brasul edinstru nașinat. E nece mu nicume dozvolti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši. Svoju jugoslavensku socialistisku istoriju edinstvenu u buduće. Josip Broz byl prezident Socialistické federativní republiky Jugoslávie a vůdce jugoslavského protinacistického odboje. Měl přezdívku Tito, kterou přijal během 30. let v době, kdy působil v chorvatském záhřebu. Po druhé světové válce se objevila zvláštní konspirační teorie o tom, že prezident je sovětský agent nebo carský důstojník a skutečný Tito zahynul během první světové války. Nebudu se zde věnovat celému životnímu příběhu slavného jugoslavského prezidenta, ale pouze jeho části, která je touto teorií poznamenána. Toto video se záměrně bude věnovat spíše domněnkám, které v průběhu doby vznikly. Dozvíte se, jak tato teorie vznikla a jaký vyšetřovaly americké tajné služby. Nyní sledujete přísně cenzurovanou verzi pro YouTube. Pokud máte zájem sledovat má videa bez reklam, bez cenzury, mít možnost hovořit s tvůrcem a mít přístup k veškerému bonusovému obsahu, tak mě odebírejte na platformě Hero Hero. Odkaz naleznete v popisku videa. Děkuji za pochopení. Začneme úplně od začátku. Josip Bros se narodil roku 1892 ve městě Kumrovec na chorvatsko-slovenské hranici. Tehdy bylo toto území součástí rakousko-uherské monarchie. Jeho otec Franjo Bros byl Chorvat a jeho matka Maria byla Slovinka. Velikou část svého dětství strávil ve Slovinsku a v roce 1900 začal chodit do školy, kterou ukončil v roce 1905. Jednou opakoval ročník, takže měl čtyři třídy základní školy. Poté se vyučil zámečníkem u českého zámečníka Karase. Dlouho nemohl najít práci, tak cestoval po celém Chorvatsku a Slovinsku. Nakonec našel práci v továrně ve slovinském kamniku. Poté odešel do českých zemí, kde pracoval v plzeňských škodových závodech. Tam také dlouho nevydržel a odešel do Německa, kde pracoval v továrně Mercedes-Benz v Mannheimu. Následně se vrátil do Rakouska-Uherska, kde si v říjnu 1912 našel práci ve výdeňské automobilce Austro Daimler, kde testoval vyrobené vozy. V květnu 1913 bylo Titovi 21 let, což byl odvodový věk Rakousko-Uherské armády. Nastoupil na dvouletou vojenskou službu a požádal o zařazení k 25. domobraneckému pěšímu pluku v Záhřebu. Na vojně se mu díky jeho inteligenci a fyzické zdatnosti velice dařilo a za půl roku byl poslán do Budapešti do poddůstojnické školy. Následně byl povýšen do hodnosti četaře, německy Zugsführer. Na vojně se ukázalo, že je taktéž výborným lyžařem a šermířem. V květnu 1914 se zúčastnil armádního mistrovství v šermu v Budapešti. Odtud si odnesl stříbrnou medaili a vypadalo to, že se dá na vojenskou kariéru. O měsíc později byl v Sarajevu na rakouský arcivé voda Ferdinand a hned na to začala první světová válka. Tyto byl jako voják v aktivní službě nasazen hned v prvních bojích na srbské frontě a zde se trval až do prosince 1914. Z této doby pochází jeho první rozporuplné výklady. Nejprve tvrdil, že na srbské frontě vůbec nebyl. Později uváděl, že na srbské frontě byl, ale byl uvězněn v Petrovaradinské pevnosti a bo se nezúčastnil. Dobové vojenské záznamy však tvrdí opak, byl prístatečný voják. V lednu 1915 byl převelen na hroutící se východní frontu, kde bojoval proti Rusům. Byl nasazen v oblasti Bukoviny na dnešní rumunsko ukrajinské hranici. 25. března 1915 byl zraněn během ruského útoku, který popsal svými slovy takto. Náhle rusové prorazili pravé křídlo a mezerou se prohnala kavalérie Čerkesů z azijského Ruska. Než jsme se nadáli, hřměli našimi pozicemi a vyskakovali ze svých koní a vrhali se do našich zákopů se spuštěnými kopími. Jeden z nich mi vrazil své dvoumetrové kopí se železnou špičkou dozad, těsně pod levou paži. Omdlel jsem. Pak jsem se dozvěděl, že Čerkesové začaly dorazit raněné, dokonce je sátnoty. Naštěstí dorazila ruská pěchota a ukončila tyto. 
Zraněný Bros byl zajat a převezen do zajateckého tábora na Ural. Podle oficiální verze 13 měsíců trpěl zápaly plic a tyfem a poté se uzdravil. Zde je první předpoklad, že na onemocnění t***l. Podle oficiálního životopisu utekl v roce 1917 ze zajateckého tábora a dorazil do Petrohradu, odtud chtěl je do Finska a dostat se do Spojených států. V Petrohradě ho však chytili vojáci ruské prozatímní vlády a poslali ho vlakem zpět do zajateckého tábora. Na zastávce v Jekaterinburgu se mu podařilo utéct a odjel vlakem do Omsku, kde vlak zastavili bolševici a on se poté přidal k mezinárodní rudé gardě. Zde působil až do doby, kdy se podařilo československým legiím dobít část Sibiře. Poté se ukrýval v Kazachstánu a na podzim roku 1920 se dostal vlakem do estonské Narvy a odtud po moři do polského Štětína. Někdy v tomto mezidobí měl tyto a jeho identitu si měl přivlastnit sovětský agent, který měl působit v nově vzniklém království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Další zajímavostí je, že se nikdy nepřidal do jugoslávské dobrovolnické legie. Drtivá většina zajatých Chorvatů a Slovinců se k ní přidávala, jelikož chtěli rozbít Habsburskou říši a vrátit se do své vlasti. Nicméně se nyní již údajně vyměněný Tito vrátil do Jugoslávie, kde se stal členem komunistické strany Jugoslávie, za což byl mnohokrát propuštěn ze zaměstnání a často se stěhoval. Nakonec se stal profesionálním revolucionářem a pracoval naplno pro komunistickou stranu. Taktéž byl za tuto činnost několikrát vězněn. Podle údajných výpovědí jeho přátel neuměl tento tyto šermovat, což je velice zajímavé přihledneme k tomu, že byl vícemistr rakousko-uherské armády v šermu. V roce 1937 se stal generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Jugoslávie. 6. dubna 1941 napadly vojska osy Jugoslávii a tyto byl ústředním výborem pověřen vedením partizánských sil. Jedním z prvních, kdo údajně začal výrazněji upozorňovat na titul zvláštní přízvuk, byl bývalý jugoslávský generál Dragoljub Michajlovič, který tehdy vedl srbské četníky. Na fotografii můžete vidět Michajloviče z příslušníky amerického úřadu pro strategické služby. Fotografie byla vyfocená v srbské obci Pranjany 6. září 1944. Zřejmě v této době američanů Michajlovič sdělil své podezření, že vůdce komunistických partizánů není ten, za koho ho mají. Americké tajné služby tuto informaci vzali v potaz a v průběhu studené války se na tuto hypotézu zaměřila Národní bezpečnostní agentura Spojených států, dále jen NSA. Ta se zaměřila na zmiňovaný přízvuk a začala analyzovat jeho veřejné projevy a další nahrávky jeho mluvy. Lingvisté pracující pro NSA si všimli výrazného změkčování v titově mluvě. Zhodli se, že jeho přízvuk je nejvíce podobný ruskému nebo polskému rodilému mluvčímu. NSA dále upozornila na to, že titul vzhled neodpovídá jeho oficiálnímu věku a může být až o 10 let mladší. Tajná služba na základě toho vyhodnotila hypotézu jako velice reálnou, ale pro jejich zájmy pozitivní. Podle vyhodnocení NSA udržoval tento tyto Jugoslaví neutrální a jugoslavské národy díky němu mezi sebou neválčily. Jedním z hlavních argumentů, který měl teorii potvrzovat, byl Titův extrémní internacionalismus, projevující se téměř nulovým vztahem k jakémukoliv národu Jugoslávie. Výsledky tohoto vyšetřování byly zveřejněny v roce 2013 v publikaci NSA Cryptologic Spectrum. Další vyšetřování k této věci provedl Federální úřad pro vyšetřování, zkráceně FBI. Podnětem k tomuto vyšetřování však nebylo podezření Michailoviče, ale oznámení amerického občana Johna Markula, který se měl s Titem setkat. John Markul se narodil v Bosně roku 1909 a později emigroval do Spojených států, kde v roce 1936 získal občanství. V roce 1953 odjel do Záhřebu navštívit svoji sestru. Podle jeho sestry a jejího manžela si zvláštního přízvuku všimlo více lidí a šeptalo se o tom po celé Jugoslávii. Údajně se s Titem znal jeho otec, který tvrdil, že skutečný Tito měřil 180 cm a tento muž je mnohem menší. Markul se s ním údajně dříve také znal a tvrdil, že mu na levé ruce chyběly dva prsty, které nyní měl. Podle něj však mělo k záměně dojít ve 30. letech. Markul poté dva roky žil v Sovětském svazu, kde byl zatčen za neplnění pracovních kvot. 
Po útěku ze Sovětského svazu se 20. dubna 1955 rozhodl své podezření nahlásit FBI v Los Angeles. Účelem tohoto spiknutí měla být fingovaná rozepře mezi Jugoslaví a Sovětským svazem, díky které se dařilo lépe financovat socialistický blok. Zajímavé je, že zhodnou teorii přineslo více zdrojů, více orgánům, které tak vedly paralelní vyšetřování. A to navíc v době, kdy žádný ze zmiňovaných dokumentů nebyl odtajněn. FBI však nejspíše došla k podobnému závěru jako NSA, tedy že současný Tito je nejspíše někdo s ukradenou identitou, ale tento stav je v konečném důsledku příznivý pro politiku Spojených států. Srbský spisovatel Vladan Dinič napsal knihu s názvem Tito není Tito, kde zhrnul několik možných alternativních identit Tita s tím, že se jako Tito měli identifikovat tři různí lidé. Další člověk, který si v této teorii přisadil, byl Titův osobní lékař Aleksandar Matunovič. Ten ve své pozdější autobiografické knize popisoval Titovi zvyky v soukromí jako velice nezvyklé. Jeho životní styl měl prý nasvědčovat tomu, že nepocházel ze skromných poměrů, jak oficiálně uváděl. Tito zemřel 4. května 1980 ve funkci prezidenta Jugoslávie ve svých 87 letech. Konspirační teorie o jeho záměně ho však přežila a dodnes se o ní mluví ve všech nástupnických zemích, zejména v Srbsku. Tato konspirační teorie byla dokonce filmově zpracována a natočila ji chorvatská filmová společnost Alka Film, která v roce 2011 natočila film s názvem Josef. Popisuje však trošku odlišnou verzi, než kterou jste právě slyšeli. Film začíná na prvoválečné ruské frontě na nejmenovaném místě, kde právě proběhla bíla. Po dobitém rakouském zákopu se prochází ruští vojáci a prohledávají rakouské vojáky. Jakmile mají vojáci to, co chtějí, tak zákop opouštějí. V tu chvíli se probírá jeden přeživší rakouský vojín, kterému prakticky zbyla jen potrhaná košile. Jméno vojína však zůstává záhadou. Po rozkoukání nachází mrtvého rakouského poddůstojníka, kterému není vidět do tváře. Svlékne ho a bere si jeho blůzu a kabát. Evidentně traumatizovaný voják se vydává zpět na rakouské území. Po čase je však konfrontován rakouskou hlídkou, která ho má za dezertéra a chtějí po něm doklady. Hlavní hrdina si sáhne na hruď a zjišťuje, že v bitvě ztratil i svoji identifikační známku. Začne tedy předstírat, že ji hledá po kapsách, ale v kapse kabátu nachází známku původního nositele. Známku předává veliteli hlídky, který ji otevírá a uvnitř nachází doklad četaře Josipa Broze. Náš hlavní hrdina je později začleněn do zmiňované hlídky a společně s ní provádí hlídkovou činnost. Příběh se láme v jednom lese, kde hlídku přepadne jednotka ruských čerkesů, kterou vede jeden carský důstojník. Náš hlavní hrdina se během příběhu schoval do improvizovaného přístřeší v lese, kde nachází svého kopím pro nadporučíka, nadporučíka, kterému sundává bluzu a vyměňuje si s ním známku. Nachází ho zde carský důstojník, který se domnívá, že jde o skutečného rakouského důstojníka a hodla ho vzít jako spravodajsky ceného zajatce. V tu chvíli přibíhá jeden z jeho čerkeských vojáků, který ho puškou do hlavy a náš hlavní hrdina padá k zemi. Příběh zde však teprve začíná. Pokud vás tato konspirační teorie zaujala, tak si film rozhodně puste. Je v něm popsána jedna z verzí této konspirační teorie od začátku až do konce a je doprovázena zajímavým hudebním podkreslením. Film však dosud nebyl nadabován do češtiny, ale jsou k němu vytvořené titulky. Odkaz na ukázku od Alka Film naleznete v popisku videa. Co si o této staré konspirační teorii myslíte vy? Mně osobně přijde velice zajímavá a netradiční. Je možné, aby bývalý prezident Jugoslávie byl sovětský agent nebo carský důstojník? Dle mého názoru je to spíše nepravděpodobné a různé teorie byly vytvořeny, aby ty ta zdiskreditovali nebo aby byli oznamovatelé zajímaví. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hojte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Taktéž se můžete stát členem kanálu a získat tak různé divácké výhody. Pokud byste chtěli podpořit moji práci, tak můžete kliknout na tlačítko díky a ukázat mi s výrazněným komentářem svoji podporu. 
Každé jedné podpory si moc vážím. V neposlední řadě děkuji všem členům tohoto kanálu, kteří mi svojí podporou velice pomáhají.